डे भिवार्स आजकल क्लस इंगरेजी क्वेश्चन टैग नहीं आलोचना करब एक गुरुतवपूर्ण सेंटेंस कन्स्ट्रकशन जेटा खूब व्यवहार करते हैं आजकल क्लस प्रधानत तीनटे विषय जानब व तीनटे विषय नहीं आलोचना करब अर्थात क्वेश्चन टे का बोले को धरणर सेंटेंसगुलि के बोले दो नम्बर हे कि एक्साम्पल शिखब जगह मने रखते बुझते सहाज्य करगुली व्यवहार कर तीन नम्बर हे कि विशेष रुल्स हमें मने रखते हैं जान यी एप्लै कर निर्भुल से व्यवहार करते सेंटेंसगुलि के व्यवहार करते तो सब प्रथम ये विषयटी मने रखब जो क्वेश्चन टेक व्यवहार कर एग्रिमेंट अथवा को विषय कन्फार्म हार जो जालरेडी बला जमन एक्साम्पल देखी बोल राहुल एक जन एक बुद्धिमान ऐले राहुल बुद्धिमान ऐले हमें ये कथाटा बोल तर व्यवहार करते तईना अर्थात जाके बोल जो राहुल बुद्धिमान ऐले तरह के कथाटा के कन्फार्म हार जो ये अंशटुक व्यवहार करी तईना अथवा बोलते परि राहुल बुद्धिमान ऐले बुद्धिमान ना ये बुद्धिमान ना ये अंशा व्यवहार कर अंशा के कन्फार्म करार्ज जेमन तुम्हें आगामीकाल जा तुम्हें आगामीकाल जा तुम्हें आगामीकाल जा अंशा बोले आर एखने कोश्चनर एक फ्रेज जुड़े दिए हमें ये अंश के कन्फार्म करते चाहिए तुम्हें जा किा तो हमें आगे ये सेंटेंस दो इंगरेजी लिखे नहीं तक बुझते और सुविधा हो तो हमें इंगरेजी क्यों क्यों है से बुझे निब ता सेंटेंसटी एम भाव बोलो देखो राहुल इज एन इंटेलिजेंट बय राहुल एक बुद्धिमान ऐले जो सेंटेंसटी आई पर्त बोली इंगरेजी बोल एटुक राहुल इज एन इंटेलिजेंट बय इंटेलिजेंट बय एक बुद्धिमान ऐले तपर बोलते तईना बा बुद्धिमान ना तर व्यवहार करब इजेंट ही ता नए तो हमें ये अंशा कि भाव लिखब से आस्ते आस्ते आसि प्रथम जेने तीनटे विषय मने रखब एक हे का बोली दो नम्बर हे कि एक्साम्पल तीन नम्बर हे कि रुल्स एक नम्बर से बुझे नहीं क्यों इटा के कोश्चन टैग बोलो हमें एकटू आगे जो एक विषय के कन्फार्म हर जो व्यवहार करी जेमन राहुल इंटेलिजेंट बय इजेंट ही से कि नए से कन्फार्म हर जो क्यों व्यवहार कर कोश्चन जेहेतु ये हेल्पिंग भार्ब आगे तरह हे सबजेक्ट अर्थात युक फ्रेज हे कोश्चन कोश्चन अच्छा एबार टैग मान जुक्त जानी जो कोश्चन कोश्चन फ्रेजटी मूल सेंटेंसर संगे टैग करा जुक्त करा टैग यही ये बोली फर्मेशन के बोली कोश्चन टैग अर्थात ये कोश्चन की संगे टैग करा बस ये विषय यह कोश्चन टैग बोल एट हे गठन एबार् आस्ते आस्ते देखी की की रुल्स एंड रेगुलेशन मेनटेन करते हैं एक्साम्पल माध्यम में देखे निब तो प्रथम जो मन रखते हैं जो हेल्पिंग भार्ब एखे इूज हो ठीक से ही हेल्पिंग भार्ब एखे रेपिटेशन है जेमन इज व्यवहार होने इज व्यवहार हो कि कथा आगे हमें मन रखते हैं अर्थात जो हेल्पिंग भार्ब थे ना तक हमें क्य व्यवहार करब से आस्ते आस्ते आस स्टेप बेप बुझे निब तो बुझते सुविधा हो और को दिन भूल है ना विषयता हमें मन रखब जे जे हेल्पिंग भार्ब ये यूज है तर रेपिटेशन है जेमन एखे उल तुम्हें आगामीकाल जा उल गो टुमरो जो ये अंश धरी ए अंश इंगरेजी है यू उल गो टुमरो तुम्हें आगामीकाल जाऊ मान हम उल नट हम जानी उल नट ता देखो उल एवं उल रेपिटेशन हो ओंटिव तुम्हें कि जाना ये कोश्चन टेक एबार जे विषयगे माथाय रखते हैं सब आगे से जिने अच्छा एबार सब गुरुत्वपूर्ण जो विषय मन रखते ही कोश्चन टैगर यूज यूजेजर क्षेत्र से विषय देखी एकटू देखो एखे दोधर कोश्चन सेंटेंस लेखा आखने तीनटे एकधरण सेंटेंस एखे दोटो एकधरण सेंटेंस 
তাহলে এখানের সেন্টেন্স কি বলেছে রাহুল ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয় এই যে সেন্টেন্সটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ বা পজিটিভ কিন্তু তার যে কোয়েশ্চেন টেক পার্ট রয়েছে বা কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স বলতে পারি যে অংশটি রয়েছে সেখানে আমরা ব্যবহার করেছি হচ্ছে নেগেটিভ এখানে কিন্তু নট বসিয়ে নেগেটিভ করেছি তাহলে প্রথমের যে অংশ রয়েছে অর্থাৎ আমরা যে সেন্টেন্সটা আসলে বলতে চেয়েছি সেইখানে আমরা ব্যবহার করছি পজিটিভ কনস্ট্রাকশন কোয়েশ্চেনের মধ্যে ব্যবহার করছি নেগেটিভ কনস্ট্রাকশন এবং তার উত্তরটা আমরা যেটা আশা করছি সেটা হচ্ছে ইয়েস যেমন রাহুল ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয় সে একটা বুদ্ধিমান ছেলে তাই না ইসেন ঠিক সে কি না এবার আমি যাকে বলছি তার কাছ থেকে আমি ইয়েস আশা করছি ইয়েস তাহলে একটি প্যাটার্ন হচ্ছে পজিটিভ যদি সেন্টেন্স থাকে তার কোয়েশ্চেন পার্ট নেগেটিভ হবে এবং ইয়েস আশা করব যেমন এইখানেও তুমি আগামীকাল যাবে অ্যাফার্মেটিভ বা পজিটিভ অংশ এখানে নেগেটিভ করা হয়েছে কোয়েশ্চেনের পার্টে অনটিউ তুমি কি যাবে না তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ ইয়েস আশা করছি ইয়েস আই উইল গো হ্যাঁ আমি যাব আশা করছি আমরা ইয়েস ঠিক এখানেও তাই হি হ্যাজ ডান দিস এটা সে করেছে হ্যাজ অ্যান্ড হি সে কি করেনি সে করেছে এটা কি সে করেনি তাহলে দেখো পজিটিভ অংশ নেগেটিভ কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের অংশে নেগেটিভ সেন্স ইউজ করা হয়েছে নট দিয়ে আমরা ইয়েস আশা করছি ইয়েস হি হ্যাজ ডান দিস দেখো আমি যেটা বলেছি হেল্পিং ভার্বগুলি কিন্তু রেপুটেশন হচ্ছে এখানে হ্যাজ এখানেও হ্যাজ আরও কিছু কথা রয়েছে আমরা পরে আস্তে আস্তে শিখব এইবার লক্ষ্য করো এই দুটো সেন্টেন্সে দুটো সেন্টেন্সে কিন্তু প্রথমে যে অংশ ব্যবহার হয় মূল অংশ সেখানেই নেগেটিভ ইউজ করা আছে যেমন দে উইল নট গো তারা যাবে না উইল দে তারা কি যাবে এবার কোয়েশ্চেনের যে পার্ট রয়েছে এখানে কিন্তু পজিটিভ ইউজ করা হয়েছে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড নেই তাহলে আমরা প্রথমে নেগেটিভ ইউজ করছি সেন্টেন্সের অংশে এবার কোয়েশ্চেনের যে পার্ট রয়েছে সেখানে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে পজিটিভ বা অ্যাফার্মেটিভ এবং আমরা যে উত্তরটা আশা করব সেটা হচ্ছে নো দে উইল নট গো তারা যাবে না উইল দে তারা কি যাবে আমি আশা করছি যে যাকে বলছি সে বলবে নো দে উইল নট গো তারা যাবে না নিচের সেন্টেন্সে বলছে ইউ হ্যাভ নট রিড দ্য বুক ইউ হ্যাভ নট রেড দ্য বুক তুমি বইটি পড়ো নি হ্যাভ ইউ পড়েছ হ্যাভ ইউ পড়েছ পড়েছ কি তাহলে এই যে পড়েছ কি আসলে এটা ব্যবহার করেছি এই অংশটাকে কনফার্ম করার জন্য যে তুমি পড়ো নি আমি উত্তরটা আশা করছি হচ্ছে নো যে নো স্যার আই হ্যাভ নট রেড দ্য বুক নো তাহলে এখানে কি অংশ রয়েছে অ্যাফার্মে নেগেটিভ রয়েছে দেখো এখানে নেগেটিভ ইউজ করছি এই অংশে নেগেটিভ রয়েছে নট দিয়ে ইউ ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ নট রেড দ্য বুক তুমি পড়ো নি কিন্তু এখানে অ্যাফার্মেটিভ ইউজ করা হয়েছে তাহলে আমরা প্রথম যে বিষয়টি মনে রাখবো আমরা যদি সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ ইউজ করি তার কোয়েশ্চেনের অংশে নেগেটিভ ইউজ করব ওন্ট হ্যাজন্ট ইজন্ট আবার যদি আমরা সেন্টেন্সে নেগেটিভ করি দে উইল নট গো ইউ হ্যাভ নট রিড তাহলে তার কোয়েশ্চেন রাখবো হচ্ছে পজিটিভ উইল দে হ্যাভ ইউ তুমি পড়েছ এইটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর বাকি যেগুলি আছে সেগুলি সাধারণ সাধারণ বিষয় রুলস থাকবে সেগুলিকেও মনে রাখতে হবে কিন্তু আসল বিষয় এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এইখানের যে অংশ অর্থাৎ কোয়েশ্চেন ট্যাগের যে অংশ তার গঠন কি রয়েছে হেল্পিং ভার্ভ এইচ বি হেল্পিং ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট হেল্পিং ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট যদি সেটা অ্যাফার্মেটিভ হয় মানে হচ্ছে এরকম যদি হয় হেল্পিং ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট আর যদি নেগেটিভ হয় ওন টিউ ইজেন্ট হিট ইজেন্ট হি তখন কিন্তু এখানে হেল্পিং ভার্ভের সঙ্গে হেল্পিং ভার্ভের সঙ্গে হচ্ছে নট বসবে তারপর সাবজেক্ট নটটা কিন্তু সব সময় কি হবে শর্ট ফর্ম হবে কন্ট্রাকশন ফর্মে হবে এটা মনে রাখতে হবে আমরা পরে একটা অংশ এটা করে নিব তাহলে নট যে আমরা বসাবো সবসময় কন্ট্রাকশন ফর্ম দেখো হ্যাজেন্ট ওন্ট ইজেন্ট সবসময় কন্ট্রাকশন ফর্ম এটা নট এমন করে লিখতে পারবো না যে হ্যাজ নট হি হ্যাজ নট হি কোয়েশ্চেন এমন করে কিন্তু লেখা যাবে না সব সময় শর্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে চলো আরও কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি এবং তার সঙ্গে রুলসগুলিকে একটু দেখে নিই এবার দেখো প্রথমের দুটো সেন্টেন্স তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের বাংলা কি বলেছে সে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিল আসেনি সে কি আসেনি 
তাহলে হি কেম টু সাহায্য করতে এসেছিল বলছে এই জন্য আমরা সেকেন্ড ফর্ম ইউজ করছি হি কেম টু হেল্প ইউ সে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিল সে কি আসেনি ডিডেন্ট হি সে আসেনি তাহলে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু হেল্পিং ভার্ব নেই যে হেল্পিং ভার্বটাকে আমরা এখানে রিপিট করব পুনরায় ব্যবহার করব যখন হেল্পিং ভার্ব থাকবে না কিন্তু এখানে যেহেতু নেগেটিভ ইউজ করতে হবে বা পজিটিভ ইউজ করলেও হেল্পিং ভার্ব ব্যবহার করতে হবে তাহলে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ডু ডাজ বা ডাজন ডোন্ট আর পাস্টের ক্ষেত্রে ডিড বা ডিডেন্ট আর অন্য সকল টেন্সেরই হেল্পিং ভার্ব রয়েছে কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এগুলির কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস এগুলির হেল্পিং ভার্ব রয়েছে সেটাকে আমরা ওখানে গিয়ে নিয়ে রিপিট করব পুনরায় লিখব যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হেল্পিং ভার্ব নেই সেই জন্য এইগুলি ব্যবহার করব পরের সেন্টেন্সে কি বলছে তারা খুব দ্রুত দৌড়েছিল দৌড়ায় তাই না দে রান ফার্স্ট তারা দ্রুত দৌড়ায় তাই না ডোন দে দৌড়ায় নাকি এমন দেখো এখানে ডু নট ব্যবহার করেছি এখানে ডিড নট ব্যবহার করেছি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে এটা পাস্ট টেন্সে আচ্ছা এই হচ্ছে এই রুলস আরেকটি রুলস মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্সটা আমরা দেখিনি বলছি রাহুল ভালো ছাত্র তাই না বা নয় কি আমরা কোয়েশ্চেনের বাংলাটা কিন্তু অনেক ভাবে বলতে পারি তাই না নয় কি রাহুল কি ভালো নয় এমন তাহলে রাহুল ইজ আ গুড স্টুডেন্ট রাহুল বলেছে নাউন মনে রাখতে হবে ইজ আ গুড স্টুডেন্ট কিন্তু কোয়েশ্চেন ট্যাগ তৈরি করার সময় ইজেন্ট হি সে নয় কি আমরা প্রনাউন ইউজ করেছি আমরা কিন্তু বলিনি ইজেন্ট রাহুল আমরা কিন্তু এটা বলিনি তাহলে মনে রাখতে হবে যে কোয়েশ্চেন ট্যাগের মধ্যে অর্থাৎ এই অংশের মধ্যে কখনোই নেভার নাউন কখনোই নাউন ইউজ করা যাবে না অলওয়েজ প্রনাউন সব সময় আমাদের প্রনাউন ইউজ করতে লাগবে যেমন সুব্রত ইজ গোয়িং টু ডেলহি সুব্রত ডেলহি যাচ্ছে ইজেন্ট হি সে কি যাচ্ছে না এখানে কিন্তু আমরা সুব্রত নামটা উল্লেখ করিনি অর্থাৎ সুব্রতর প্রনাউন ইউজ করেছি তাহলে এটা মনে রাখতে হবে অলওয়েজ প্রনাউন ওই অংশে দেখো রেপুটেশন হচ্ছে ইজ 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 এই থার্ড নম্বর বলছে থার্ড নম্বর বলছে কি নেগেটিভ যে কোয়েশ্চেন ট্যাগুলি হবে নেগেটিভ সব সময় কি বলছে অলওয়েজ অলওয়েজ কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করতে হবে অর্থাৎ শর্ট ফর্ম ইজেন্ট হ্যাভেন্ট অ্যান্ড ডিডেন্ট ডাজেন্ট এমন শর্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে আমরা কখনোই হ্যাভ এবং নট আলাদা করে দূরে দূরে লিখতে পারব না সব সময় এটা আমাদের মেনটেন করতে হবে পাঁচ নম্বর দেখো কি বলেছে তোমার এই কাজটা করা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ ডান দিস শুডেন্ট ইউ উচিত ছিল না কি উচিত ছিল লক্ষ্য করো এখানে দুটো হেল্পিং ভার্ব ইউজ করা হয়েছে দুটো যখন দুটো হেল্পিং ভার্ব ইউজ করা থাকবে তখন আমরা কোয়েশ্চেন ট্যাগ তৈরি করার সময় শুধুমাত্র একটাই হেল্পিং ভার্ব ইউজ করব সেটা হলো প্রথমেরটা আচ্ছা এবার আসি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আদেশ অনুরোধ বা উপদেশ এমন সেন্টেন্স কোয়েশ্চেন ট্যাগ ইউজ করা হবে তখন একটু রুলস মনে রাখতে হবে যেমন ক্লোজ ডো দরজাটি বন্ধ করো উইল ইউ তুমি কি বন্ধ করবে বা করবে না অথবা আমরা বলতে পারি ওন্ট ইউ করবে না অর্থাৎ যদি আমরা প্রথম অংশে ইম্পারেটিভের প্রথম অংশে পজিটিভ ইউজ করি যেমন এখানে ক্লোজ দ্য ডোর পজিটিভ ইউজ করেছি তাহলে কোয়েশ্চেন থেকে আমরা পজিটিভও রাখতে পারি অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভও রাখতে পারি বা আমরা চাইলে নেগেটিভও করতে পারি যেমন প্লিজ খাম হেয়ার এখানে আসো উইল ইউ তুমি কি আসবে বা ওন্ট ইউ তুমি কি আসবে না তাহলে যেহেতু এখানে অ্যাফার্মেটিভ রয়েছে আমরা চাইলে এখানে অ্যাফার্মেটিভ ইউজ করতে পারি অর্থাৎ পজিটিভও ইউজ করতে পারি বা নেগেটিভ ইউজ করতে পারি এবার এই অংশ লক্ষ্য করো বলছে ডোন গো দের ওখানে যাবে না আমরা এখানেই নেগেটিভ ইউজ করছি ডোন গো দে উইল ইউ তুমি কি যাবে তাহলে অবশ্যই এখানে পজিটিভ ইউজ করব অর্থাৎ যদি নেগেটিভ ইউজ করি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্রথম অংশে তাহলে কোয়েশ্চেন ট্যাগ অবশ্যই পজিটিভ হতে হবে আমরা প্রথমে যেটা শিখে আসছি যে এই পাশে পজিটিভ হলে ওপাশে নেগেটিভ হয় আর ওপাশে এই পাশে নেগেটিভ হলে ওপাশে পজিটিভ হয় কিন্তু এখানে আমরা যখন একার পজিটিভ ইম্পারেটিভ ইউজ করব আমরা চাইলে এখানে নেগেটিভও ইউজ করতে পারি যেটা নর্মালি হয় বা পজিটিভও ইউজ করতে পারি আরও দুটো রিলস আমরা দেখিনি 
যদি সাবজেক্ট হিসাবে এনি ওয়ান এভরিবডি এমন থাকে যেমন এনি ওয়ান ক্যান ডু দিস যে কেউ এটা করতে পারে ক্যান আর দে ক্যান দে তারা কি পারে না যে কেউ করতে পারে এভরিবডি ক্যান নট বি ক্লেভার সবাই চালাক হয় না ক্যান দে তারা কি হয় তাহলে সাবজেক্ট হিসাবে এনিবডি এভরিবডি এসব যদি থাকে তখন তার প্রণয়নটা আমরা দেই ইউজ করব দেই যেমন এনিবডি এনি ওয়ান নো ওয়ান নান নিদে এভরি ওয়ান তখন তার প্রণয়ন ইউজ করব দেই অর্থাৎ কোয়েশ্চেন থেকে প্রণয়ন ইউজ করতে হয় তখন আমরা দেই ইউজ করব পরের রুসে কি বলছে দেখো নো বুক ইজ অ্যালাউড ইজ ইট কোনো বই এখানে অনুমতি নেই ঢোকানোর বা ব্যবহার করার সেটা কি তাই কি বলছে নান কুড ট্রেল দ্য অ্যাড্রেস কেউ আমাকে অ্যাড্রেসটা বলতে পারেনি নান কুড ট্রেল কুড ট্রেল দ্য অ্যাড্রেস কেউ বলতে পারেনি কুড দে কেউ কি পেরেছিল লক্ষ্য করো এখানে নান নো নান বা আরও এমন কিছু রয়েছে নাথিং হার্ডলি বেয়ার্স বেয়ারলি স্যালডম সেই সবগুলি আসলে নেগেটিভ আইডিয়া বহন করে অর্থাৎ প্রথমে নেগেটিভ আইডিয়া বলা হয়ে গেল বলা হয়ে গেল এবার আমরা কোয়েশ্চেন ট্যাগ যেটা ইউজ করব সেটা অবশ্যই পজিটিভ ইউজ করব যেমন কুড দে ইজ ইট আমরা কিন্তু এখানে নেগেটিভ সেন্স ইউজ করব না যেহেতু এপার সে ব্যবহার করা হয়ে গিয়েছে এবার এই তিনটে এক্সাম্পল একটু দেখে নাও বলছে এখানে টেবিলেও একটি বই রয়েছে আছে নাকি এখানে নেই কি এমন দ্যার ইজ এ বুক অন দ্য টেবিল ইজ এন টিট ইজ ইন দেয়ার সেখানে নেই কি তাহলে যখন এরকম ইন্টারাক্টরি দেয়ার থাকবে তখন কোয়েশ্চেন ট্যাগেও আমরা দেয়ার ব্যবহার করব পরের সেন্টেন্স কি বলছে এটা একটা বিশাল বড় বাড়ি তা নয় কি দিস অর দ্যাট ইজ আ বিগ হাউস ইজ এন টিট নয় কি তাহলে মনে রাখবো দিস অথবা দ্যাট যদি থাকে তখন আমরা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন ট্যাগে ইট ব্যবহার করব পরের সেন্টেন্সে বলছে দিস অর দোজ আর বুকস সেগুলি হচ্ছে বই তাই না আন্ট দে আন্ট দে তাহলে আমরা দিস বা দোজ যদি থাকে প্লুরাল হিসাবে তখন আমরা ব্যবহার করব এখানে কোয়েশ্চেন ট্যাগে দেই বাস এই হচ্ছে কোয়েশ্চেন ট্যাগের একটা মোটামুটি কনসেপশন সাধারণত এরকমটা ইউজ হয় তাছাড়াও ব্যতিক্রম কিছু রয়েছে সেগুলি আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে বা বিভিন্ন ক্লাসে একটা দুটো করে শিখব আসল বিষয় যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে বাকিগুলি কিন্তু কিছু কিছু ছোটো ছোটো রুলস সেগুলি মনে রাখবো আসল হচ্ছে আমাদের এটা মনে রাখতে লাগবে সেন্টেন্স যদি পজিটিভ হয় তার ট্যাগ হবে নেগেটিভ যেমন ইউ উইল গো ওয়ান্ট ইউ তুমি কি যাবে না আনসার হচ্ছে ইয়েস ইয়েস আই উইল গো আমি আশা করছি সেটা সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় ইউ উইল নট গো যেমন ট্যাগ হবে কি পজিটিভ উইল ইউ তুমি কি যাবে নো আই উইল নট গো এইটা হচ্ছে আসল আমরা এটাকে মনে রাখব আর বাকি যেগুলি আছে সঙ্গে সেগুলিকে একটু একটু করে মনে রাখতে লাগবে এবং অ্যাপ্লাই করতে লাগবে তাহলে আশা করি কোয়েশ্চেন ট্যাগ নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না এবং আমাদের প্রচুর ব্যবহার করতে হয় আমরা এখন থেকে নিশ্চয়ই পারবো আর প্র্যাকটিস করব তাহলে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের লেসন আমরা এই পর্যন্ত রাখছি কিপ ওয়াচ অ্যান্ড প্র্যাকটিসিং রেগুলারলি